Hola, mi nombre es Joaquina Correa. Mi nombre es Sofía Márquez. Y el mío es Benelinton Coy. Y nosotras somos alumnas del Liceo número 1 de Bellañón. Estamos representando a Segundo 5 y a Segundo 6. Nuestra investigación es sobre las mariposas, en parte para conciliar su importancia y para saber en qué estación del año se ven más. Con la ayuda de nuestros compañeros surgió nuestra pregunta problema, ¿otoño o primavera? La hipótesis que teníamos era que en primavera íbamos a ver más mariposas porque es su época de reproducción y que en otoño, por eh, las condiciones del clima, íbamos a ver menos. Para hacer esta investigación no la realizamos solas. Detrás de todo esto hay aproximadamente 40 alumnos más. Cada uno de ellos nos ayudó con la investigación para que esto sea posible. Nos dividíamos en grupos pequeños entre 4 y 5 para poder realizar distintas actividades. Las cuales son tomar la temperatura superficial, temperatura ambiente, humedad relativa, porcentaje de nubes y avistamiento de mariposas. Este es el patio de nuestro liceo. Acá es donde realizamos las mediciones y protocolos necesarios utilizando los instrumentos y la aplicación de globo. Estos son algunos instrumentos de medida que utilizamos. En esos están la humedad relativa, la temperatura superficial, con el que se medía la temperatura ambiente. La investigación se realizó en dos monitoreos, el de otoño y el de primavera. En el monitoreo de otoño vimos alrededor de 189 mariposas, la mayoría volando hacia el norte y en pequeños grupos. En primavera vimos 129 mariposas, más que nada posadas en árboles. Nuestra conclusión fue que las mariposas prefieren los días menos ventosos, más húmedos y no tan calurosos. Nuestra hipótesis no coincidió con las conclusiones finales. Concluyendo así nuestra pregunta problema, ¿otoño o primavera?